ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലേക്കാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിനാണ് പോയത് ഒരു ചീപ്പ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് മുന്നേ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് സിക്സ്റ്റി പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൽഫാസ്റ്റിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് ബെൽഫാസ്റ്റ് നല്ലൊരു സിറ്റിയാണ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ഈ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബെൽഫാസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വിസയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഈ ഈ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ നിന്നും അയർലൻഡിലേക്ക് ബൈ റോഡ് നമുക്ക് പോകാം ബട്ട് അതിന് നമുക്ക് വിസ വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയർലൻഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയയിലാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വണ്ടി റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാറ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ ലണ്ടനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാഫിക്കൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു നല്ല ഒരു ഈസി ഡ്രൈവിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബെൽഫാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ടൈറ്റാനിക്ക് ബെൽഫാസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവരതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ സൗണ്ടുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാം അതൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് അവരവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അത് നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ പോയി കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ തമ്മിലിടിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാം അതായത് പണ്ട് അവിടെ ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ആൻഡ്രിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹാർബറാണ് ഇത് എന്നോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള ഈ മ്യൂസിയത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലണം എന്നാലും നമുക്കവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടൈറ്റാനിക് ബെൽഫാസ്റ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ട് പെർ പേഴ്സൺ ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് ഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒളിമ്പിക് നയൻറ്റീൻ ലെവലിൽ ടൈറ്റാനിക് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഷിപ്പിനെ പറ്റിയും അവർ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് പല പോർഷൻസും ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ആക്ച്വലി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ കുറച്ച് സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ക്യാരക്ടറായിട്ട് മനസ്സിലായാലും നമ്മളിത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പയ്യ പയ്യെ ഡ്രാഗണിനെ കാണുന്നതും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് അത് നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്നിടത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് കണ്ടായിരുന്നു
ടൈറ്റാനിക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു നോമാഡിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു ഷിപ്പ് അവർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നൊമാഡിക് ഷിപ്പ് അവരതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചേക്കുന്നതാണ് ബെൽഫാസ്റ്റിന് ബെൽഫാസ്റ്റ് ടൈറ്റാനിക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ നൊമാഡിക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതും കണ്ടായിരുന്നു ഷിപ്പിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷിപ്പിനെ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കനാല് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഷിപ്പ് വർക്ക് തീർന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കയറ്റണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കനാല് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമില്ല അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ആ ഡാം തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഷിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം പിന്നീട് ഷിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടിയുണ്ട് ഇതാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉൾവശം വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ടൈറ്റാനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് എത്ര പേര് എത്രയോ സമയമെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവരത് വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു നമുക്ക് അവരായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടും പുകയും അവരനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു റൈഡുണ്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റൈഡ് പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ പല വർക്കുകളും കാണാം അവരന്ന് ചെയ്തിരുന്ന പല വർക്കുകളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേലെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് പണ്ട് ടൈറ്റാനിക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ലോഞ്ച് പോലെ അവരവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കാം
സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ പോയത് ഡൺലൂസ് ക്യാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാസിലേക്കാണ് ഈ നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം കാരണം ഒരു കോസ്റ്റൽ റൂട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ട് പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തൺ അയർലൻഡിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ റൂട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ ഡേ എടുത്ത് ഓടി പിടിച്ച് കണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം സാവകാശം കണ്ടു തീർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഡൺലൂസ് ക്യാസിൽ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സീനുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ ക്യാസിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വി എഫ് എക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്ഡൊണാൽ ക്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാനിൻ്റെ മിഡീവിൽ ക്ലാ ക്യാസിലായിരുന്നു ഇത് ഈ ക്യാസിൽ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ഗ്രേ ജോയ് ഹൗസ് ഓഫ് ഗ്രേ ജോയുടെ പൈക്ക് ക്യാസിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അഡൽട്ടിന് സിക്സ് പൗണ്ട്സും ഒരു ഫാമിലി അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിക്ക് കയറാനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു റേറ്റ് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ നോർത്തൺ അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു വെതറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മഴ പെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട കഴുകി കരുത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ കോട്ട് കഴുകി കരുത് ബട്ട് അധികം നേരം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി മഴ കാരണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടിയൊന്നും വരില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മഴ അങ്ങ് പോകും ഡൺലോസ് ക്യാസലിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കാണ് ജയൻറ്റ് കോസ്വേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു മേജർ അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ജയൻറ്റ് കോസ്വേ അവിടെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം മുന്നേ തന്നെ ബുക്ക് മുന്നേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും ജയൻ കോസ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാല് നാല് ലക്ഷത്തോളം ബസാൾട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അവിടെ അറുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചില വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നടന്നു താഴേക്ക് പോയി ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നടന്ന് പോയി കാണാവുന്നതാണ് ബസ് സൗകര്യമുണ്ട് ഒരു പൗണ്ടാണ് ബസ്സിന് നമുക്ക് നടന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നടന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ബസ്സിന് വരാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് നല്ലൊരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര സീനറിയാണ്
ജയൻ കോസ്വേക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഈ കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിംഗ്ടോയ് ഹാർബറാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ തന്നെ തിയോൺ ഗ്രേ ജോയ് അയൺ ഐലൻഡ്സിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നൊരു ഹാർബറാണിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തിയോൺ അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് യാരേനെ കാണുന്നത് ആ സീനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അവരവിടെ പോസ്റ്റർ പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് ബീച്ച് സ്പോട്ടും ഉണ്ട് അധികം ആരും കവർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അധികം വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില്ലൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് സ്പോട്ടാണ് ഒരു ബീച്ച് ബാലൻഡോയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്നൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരിക്കേറൈഡ് റോ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ എൻട്രി ഫീ ഒന്നുമില്ല പാർക്കിങ്ങിന് എന്തോ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്ന ദിവസം പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര വിൻഡ് ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ഒരു സീസണിൽ ബലോൺ ഗ്രേജോയും യൂറോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റൊക്കെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് അഡൽട്ടിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെതർ കണ്ടീഷൻ കാരണം മിക്കപ്പോഴും അവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആവാറില്ല സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് അന്ന് ഈ സാൽമൺ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ബ്രിഡ്ജായിരുന്നു ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഡാർക്ക് ഹെഡ്ജസ് ഈ കോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു മേജർ അട്രാക്ഷനാണ് സംഭവം ഇച്ചിരി ഹൈപ്പാണ് കാരണം ഈ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൽ ഈ ഒരു വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കിങ്സ് ലാൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഇച്ചിരി ഹൈപ്പ് കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ആ സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആ ഇരുവശവും മരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവിടെ മരങ്ങളിങ്ങനെ ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയത് കാരി ഫർഗസ് കാസലിൽ കാണാനാണ് സിക്സ് പൗണ്ട്സ് ആണ് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രി ഫീ വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒരു വലിയൊരു കോട്ടവാതിൽ പോലെയാണ് ഈ വലതുവശത്തുള്ള പോലെ അവിടെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടാളക്കാർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് കാസലിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരന് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മേലെ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ തൊളയിലൂടെ ചൂടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ഇതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാസലിൻ്റെ വ്യൂ അതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ കടലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോയത് കഷൻഡുൻ കേവ്സ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കും നല്ല സീനറി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ചു നേരം പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടി നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ആദ്യം തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാനും നല്ല ഒരു വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തിരി കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഷൻഡൻ കേവ്സ് എത്തി ഇതാണ് കേവ്സിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗം ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ഫീസ് ഒന്നുമില്ല അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹാർബർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ കേവ്സ് ഫേമസ് ആയത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സീസണിൽ ഈ കേവ്സിൻ്റെ സീൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ലേഡി മെറിസാൻഡ്രേ ഷാഡോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സീസൺ എയ്റ്റിൽ യൂറോൺ ഗ്രേജോയും ജെയിമി ലാനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സീൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേവിൻ്റെ അകത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത
അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് ബെൽഫാസ്റ്റ് കാസിൽ കാണാനാണ് കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കെ വി ഹിൽ കൺട്രി പാർക്കിന്റെ അകത്തായിട്ടാണ് ഈ കാസിൽ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഇവന്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെഡിങ് വെന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ഫാൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൂറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻസ് പീക്ക് ടൈം അല്ലൊക്കെ ഇയറിലെ പീക്ക് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫർ ആവുന്നുണ്ട് ലിനൻ മിൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ളത് ബോളിവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഷട്ടിൽ ബസ്സിൽ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം തന്നെ അവരിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് ആ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂംസ് വെപ്പൺസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ അവർ വളരെയധികം പ്രിസർവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ആ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ സെറ്റുകൾ അവർ അതിൽ ആ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതിലത്തെ മേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിലത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെപ്പൺസിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈവൻ ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഡ്രസ്സുകൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിലത്തെ ടിറിയൻ ലനിസ്റ്റർ സെർസി അതേപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവർ ആ സീരീസിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഡ്രസ്സാണ് അവരവിടെ വച്ചേക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവരതിനെപ്പറ്റി നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ വി എഫ് എക്സ് എന്തൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ ഓരോ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സ്നോ ആണെങ്കിലും ആ വിൻ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെങ്ങനെ വി എഫ് എക്സിൽ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാസിൽ ബ്ലാക്കാണ് മറ്റേ നൈറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ഏരിയ അവരുടെ ക്യാൻറ്റീനും അവരുടെ മെസ് ഹാള് കമാൻഡോ സ്റ്റേബിളും ഇത് ജോൺ സ്നോയിനെ രണ്ടാമത് രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടി ജോൺ സ്നോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സീനുകളൊക്കെയാണ് ഇത് അവരവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നൈറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ജയില് പോലത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ ചേമ്പറായിരുന്നു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർക്കിനെ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതിന് ശേഷം ഈ ചേമ്പറിലാണ് ബ്രാൻഡിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഇത് പല ഹൗസുകളുടെയും ഫ്ലാഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു
ഇത് ഹോൾ ഓഫ് ഫേസസ് ആണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് സീരീസിലുള്ള ഹോൾ ഓഫ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൂം പോലെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് ഫോട്ടോ പോലെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഹോൾ ഓഫ് ഫേസസിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വരുന്ന പോലെ കാണാം അതൊരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണത് അടുത്തത് വെപ്പൺസിൻ്റെ ചേമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ കാണും ഡ്രാഗണിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വലിയൊരു സ്പീയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അവരവരുടെ ഒറിജിനൽ സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് അവരിവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ജോൺസണോയുടെ വാളും സ്പിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ വിത്ത് അവരുടെ അവർ ആ സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെപ്പൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് അയൺ ത്രോൺ കാണിക്കുന്ന റൂം സെയിം ആ സെറ്റിലുള്ള പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതോട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർ തീരും ഇവിടെ നമുക്ക് അയൺ ത്രോണിലിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് എങ്ങാണ്ടാണ് ടു ഫോട്ടോസ് കിട്ടും അയൺ ത്രോണിലിരുന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ടോളിമോർ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് അവിടെ എൻട്രിക്ക് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് കാറിനാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിനാണെങ്കിൽ രണ്ടര പൗണ്ട്സ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നടന്നും പോകാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു ഗോട്ട് സീരീസിൽ നെറ്റ് സ്റ്റാർക്കിന് വോൾഫ്സിനെ കിട്ടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതോടെ ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് വൈൻ